Há anos, o semiárido alagoano vem sofrendo com efeitos devastadores da seca. São mais de 900 mil pessoas, em 38 municípios, que não têm água nem para tomar banho. Para tentar minimizar esse problema, o estado de Alagoas, há 27 anos, decidiu iniciar a construção de um canal que cortaria o sertão e parte do agreste alagoano e levaria a água do Rio São Francisco para os municípios mais afetados. Trata-se do Canal do Sertão, que em 2007 passou a integrar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal. No planejamento, a obra deve se estender por 250 quilômetros e é considerada a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas e a segunda do Brasil. Ela beneficiará 42 municípios alagoanos. A obra foi dividida em trechos, que são separados uns dos outros por sistemas de comportas. A captação da água que abastecerá o canal é feita no reservatório da usina hidrelétrica de Apolônio Sales, lá em Delmiro Gouveia. Com a força das bombas instaladas na estação elevatória, a água é conduzida por uma tubulação subterrânea até uma grande caixa de água. A caixa de transição que armazena e envia o líquido para o início do canal e em seguida percorre toda a sua extensão até chegar a Arapiraca, que é o último município por onde passará o canal. A extensão do quilômetro zero até o 150 é dividida em cinco trechos. Entretanto, depois da conclusão do último trecho, não se sabe como será realizada a construção dos 100 quilômetros restantes. Para viabilizar a sua administração, ficou instituído, a partir de um decreto, a criação de um comitê gestor do canal adutor do sertão alagoano, formado por três secretarias. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a SEMAR, Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA, e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, a CEAGRE. Entretanto, não se sabe qual a periodicidade de reuniões e nem quando aconteceu a última reunião. Por esse decreto, dos dois médios produtores e 400 agricultores familiares seriam beneficiados até o quilômetro 105. Mas não é isso o que vemos em loco. Esse é o Jurandir, que vive em um assentamento com mais de 100 famílias. Eles moram a 300 metros do Canal do Sertão e sofrem sem poder utilizar a água que deveria servir para o seu sustento. A gente está vendo a água e não tem condições de plantar. Não melhorou nada. Na questão que eu estou falando é a questão do Canal do Sertão, né? Que nós estamos aqui há esse tempo, morando esse tempo aqui, e já tem sete anos que o Canal do Sertão está aqui com água e nós todos estamos toda hora estamos vendo a água e não estamos não tem condições de nós plantar porque nós não tem recursos para plantar e nem tão pouco nós temos ajuda de ninguém Eu, o governo veio aqui ele há dois anos atrás prometendo esse kit para a gente só que esses kit nunca chegaram tá para a gente pegar documento e tudo para fazer os cadastros dizendo eles que vão trazer para a gente. Até hoje a gente espera. Eu, eu acredito que esse projeto foi só no papel. Esse projeto é fantasma, ele não existe. De quatro em quatro anos, como sempre, eles vêm aqui. E promete, 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 só que essas promessas nunca são cumpridas. Fica sempre no papel. Acho que eles fazem as propostas para a gente e botam na gaveta os papéis e acabou-se. Enquanto o governo toca as obras em passos lentos e milhares de alagoanos seguem sofrendo com a seca, há quem tente diminuir o problema, sem esperar pelo Estado. Por conta própria, né? A gente captamos a água, certo? Com uma pequena lâmina de um metro. Depois aumentou essa lâmina para o canal total. E a partir daí a gente começou a trabalhar com mais um pouco de, de terra, mas porém com recursos próprios, sem assistência técnica, sem nada. Inclusive. É um gasto que a gente vai tirar até da própria mesa para poder botar na irrigação. Quando a gente vem, tem uma chuva estourada, falta um pedaço de canto, tem que comprar e tudo é caro. Para quem está no ramo, sabe que não é barato. E tudo isso por causa da burocracia. Mesmo entregue há sete anos, aqui em Delmiro Gouveia, poucos agricultores conseguem este documento, que é a outorga, que concede autorização e, além de matar a sede dos sertanejos, poderia gerar empregos. Acho que isso aqui, se eu tivesse condições, eu acho que eu empregaria. Tinha uma ou duas pessoas por semana, três ou quatro dias da semana, ou todos os dias, né? Mas devido ao recurso, a gente não pode também estar tirando de um canto para colocar em outro, né? Procurei as, as secretarias de, do município de Dama Gouveia, né? Eles falaram que estavam em processo de, 
para vir a ortoga d'água, né? Você sabe que com a ortoga d'água fica mais fácil. E, e nesse empurro e vai para lá e para cá, tem mais de ano que a gente espera essas ortogas e elas nunca chegaram. Tenho certeza que se chegar, melhora. Eu fui em Delmiro, recebi, ah, os quitos vão para lá, era só simbólico. Cheguei lá, eu recebi a apostilha com todos os valores, o projeto todo feito, todo bonitinho. No papel, tudo bonito, não tem o que reclamar, tudo bem feito. Só que até hoje a gente espera o kit vir de verdade. Então a gente espera que esses kit venham. Então a gente gostaria que o governo olhasse esse lado nosso aqui. O projeto tão importante segue abandonado pelo Estado, que desperdiça milhões lentamente.